La Confederación Económica Argentina, con su sede en Mendoza, organizó una charla de debate sobre las claves para decidir. Estaba abierto a todo público, fue en el Espacio Cultural Julio Le Parc y se contó con la presencia de la doctora Paula Español, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, y el reconocido periodista económico Alfredo Zayat. Bueno, en realidad venimos a esta, a esta charla, conferencia y debate para poder intercambiar con, con todos los mendocinos que estén acá participando de un debate que, que creo que es clave para repensar los años que vienen y más aún en un, en un momento electoral en el cual hay mucho eslogan y a veces es necesario eh, que detrás de esos eslogan entendamos cuáles son las propuestas de política, cómo estamos pensando un país hacia adelante y sobre todo que lo hagamos con aquella experiencia que tenemos, aquellos que hace 12 años que venimos gobernando desde el gobierno nacional, entonces en ese sentido hoy la clave es hablar de industria, industria y desarrollo e inclusión social, porque realmente es imposible pensar el desarrollo de un país, el desarrollo de una provincia como Mendoza, si uno no piensa en la industria y tampoco es posible pensar la inclusión social si uno no piensa en la industria. Entonces, pensar hacia adelante cómo podemos eh, profundizar la senda de desarrollo industrial que venimos transitando desde el 25 de mayo del 2003, junto a Néstor y Cristina, es lo que queremos poder discutir hoy con, con todos los que participen. Eh, yo creo que el eje de la charla, y junto con los que me van a acompañar en el panel, es debatir sobre la economía. Y me parece que esto es uno de los puntos esenciales. Cuando se empieza a debatir la economía, a interpretar la economía, a entrar en los ejes centrales de la economía, bueno, pasamos a tener más elementos para poder decidir. En todo caso, decidir no es solamente a nivel empresario, sino también el que es el consumidor, el trabajador. Digamos, por eso, digamos, mi, mi misión en el trabajo periodístico es tratar de que la economía sea entendible para que todos puedan intervenir en el debate económico y no ser sujetos pasivos de los falsos profetas que se presentan con las verdades absolutas en el tema económico. Con respecto al reciente fallo de la posibilidad de exportar carnes a Estados Unidos, te pedimos que hagas una lectura. La lectura es que, bueno, parece que los fallos para los países en desarrollo duran 10, 12, 14 años en, en tener eh, respuesta, mientras que muchas veces los fallos de los, de los que contra los países en, en desarrollo son mucho más veloces y además lo que sucede en general es ponernos a repensar un poco eh, cómo funciona el órgano de la, de la OMS, en la cual la mitad de, de las denuncias o los panel que hay son contra los países en desarrollo y aquellos que muchas veces, perdón, contra los países desarrollados, aquellos que nos han hecho el, el panel a nosotros y eh, que muchas veces ni siquiera cuando, cuando tienen un fallo negativo lo cumplen y tenemos casos incluso que han tardado 10, 12 años como el, para no ser nosotros y pensar en la carne en Argentina, las bananas de Ecuador, el algodón eh, de Brasil. Entonces, cuando a veces nos acusan a, a los países que estamos intentando tener una política de industrialización y de fomento de nuestra propia producción e industria, nos critican y sin embargo vemos el fuerte proteccionismo y el doble estándar de discurso que tienen los países desarrollados.